Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute schauen wir uns mal die Liquid Elements A1000 Mini Akku Poliermaschine etwas genauer an. Hier vorne habe ich schon den Koffer für euch vorbereitet. Ihr habt ja hoffentlich schon das Unboxing gesehen und da wisst ihr auch, was alles hier im Lieferumfang dieses A1000 Sets mit dabei ist. Ich verlinke euch das nochmal hier an der Oberseite, könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Heute geht es mal darum, wir nutzen die Maschine mal hier am Fahrzeug. Und eine Frage kam auch doch etwas öfters und zwar, wo nutzt man denn hier so eine kleine Poliermaschine? Und da kann man eigentlich eine ganz einfache Antwort geben. Überall an den Bereichen, wo eine größere Maschine einfach total unhandlich ist und wo auch die Stützteller und Padgröße einfach zu groß ist. Es gibt diverse Bereiche am Fahrzeug, die aufgrund des Designs einfach so verschnörkelt sind, so detailliert sind. Es hält sich ja hier bei dem Auto noch in Grenzen aus. Es gibt jede Menge andere Autos, wo man so kleine und dünne, schmale Lackbereiche hat. Da kommt man mit einem 75er Stützteller oder mit einer 75er Maschine schon ganz schwer ran oder auch mit noch anderen Spezialtellern. Deswegen gibt es hier solche kleinen Poliermaschinen. Die kann man auch super im Innenraum einsetzen setzen, wenn man da Klavierlackflächen hat oder auch hier im Außenbereich. Wir werden heute auch mal gemeinsam hier die B-Säule zum Beispiel polieren, weil das werden sicherlich auch viele von euch dann mit dieser Maschine machen. Lasst uns loslegen. Viel Spaß hier mit meinem Test zur Liquid Elements A1000. Und bevor wir jetzt hier richtig mit der Maschine arbeiten können, ihr seht, hier fehlen noch ein paar Teile, zum Beispiel der Akku und auch der Stützteller, bauen wir den erstmal an. Hier ist aktuell der Adapter für den 3 mm Exzenter Hub angebracht und mit dem fangen wir auch mal an. Jetzt bauen wir aber erstmal den Stützteller noch an. Dazu schnappt ihr euch hier diesen Schraubenschlüssel, der ist auch im Set mit dabei. Damit fixiert ihr hier vorne diesen Übergang, nehmt euch den 38 mm Stützteller, der auch im Set mit dabei ist und schraubt den hier ganz einfach auf. Nur handfest und schon ist das hier auf der Maschine drauf. Und ihr habt auch einen guten Abstand hier zur Polieroberfläche. Kommt auch nicht mit den Händen dann gegen diese Oberfläche. Also ein schöner Abstand und einen Schutz habt ihr auch noch gleichzeitig mit dran. Also das funktioniert sehr gut. Dann kommt hier ans andere Ende noch der Akku und somit ist die Maschine schon einsatzbereit. Ich teste mal kurz aus. Los geht's. Und an der Fläche hier werden wir heute mal die A1000 in den Einsatz nehmen. Das ist eine typische B-Säule, so sieht sie bei den meisten aus. Schöne Waschswirls auf dieser Klavierlack-Oberfläche. Ich nenne es immer Klavierlack-Optik. Dieses tiefe Schwarz ist sehr kratzerempfindlich und die Maschine eignet sich einfach perfekt, um hier mal diese Bereiche zu polieren. Auch von der Stütztellerbreite kann man eine Bahn hochziehen, eine Bahn nach unten ziehen. Und dann hat man schon den größten Bereich abgedeckt. Also das werden wir uns heute mal anschauen. Wie gut lässt sich hier die Maschine handeln? Wie ist die Akkulaufzeit? Und zu diesen ganzen Sachen werde ich euch alle Infos geben. Bevor wir jetzt hier polieren, klebe ich nochmal einen Teilbereich ab. Ich denke mal, ich werde hier drüben einfach mal die linke B-Säulenhälfte polieren und die rechte einfach als Vergleich lassen. Deswegen kleben wir hier ein Stück ab. Geht ja jetzt bei euch hier nur um die Demonstration der Maschine, ob die gut arbeitet oder nicht. Und genauso machen wir das auch mal hier in die Richtung, damit wir dann einen schönen Vergleich bekommen zwischen unpolierter Fläche und polierter Fläche. Wenn ihr das dann zu Hause poliert, braucht ihr hier kein Viereck abkleben, ganz klar. Das ist nur für euch zur Demonstration. Und ganz wichtig, wenn ihr hier unten poliert, klebt ihr euch hier unten auf den Bereich auch nochmal ein Klebebad hin, weil hier stoßt ihr mal schnell mit dem Stützteil und dem Pad gegen diese ja, Gummikante. Bei den meisten Autos ist es so, dass die etwas erhaben ist und nicht eben hier mit dieser Klavierlackfläche. Deswegen dann hier unten einfach noch ein Klebeband, einfach als Tipp. Hier bei der A1000 nehme ich erstmal für diesen Bereich doch ein relativ starkes Pad. Wir haben hier auch leichte Steinschläge drin. Wir haben ja diese normalen Swirls, aber ich will ja auf jeden Fall auch diese kleinen Steinschläge mit behandeln. Deswegen auch ein etwas stärkeres Pad. Und da wir hier mit dem 3 mm Hub einen relativ schwachen Hub in Anführungsstrichen haben, können wir auch beim Pad und bei der Politur noch eine Stufe schärfer fahren. Das ist eine Erfahrungssache, müsst ihr einfach selber ausprobieren. Auch hier wieder der Tipp, ich denke mal, ihr werdet mindestens schon irgendwo mal am Lack poliert haben und da wisst ihr schon ungefähr, wie sich eure Pads und eure Politoren auf den Maschinen verhalten. Hier bei der A1000 mit dem 3 mm Hub können wir doch von der Politur noch etwas stärker gehen. Müsst ihr einfach selber herausfinden, wie es dann bei euch am besten funktioniert. Deswegen nehme ich mir hier das stärkste Pad und ich nehme auch hier eine relativ starke Politur am Anfang. Die Sonax XCAT 0505. Damit gehen die Swirls auf jeden Fall gut weg, aber die Steinschläge bleiben bei einer schwächeren Politur oder Schleifpaste. Doch zurück, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt auch mit dem Prototypen sammeln konnte. Und hier auch 
gebt euch hier etwas Politur drauf. Wenn ihr seht hier, das Pad hat noch ein paar ja, nackte Stellen, dann einfach hier noch was drauf machen, weil das Pad und die Politur können nur dort arbeiten, wo sie auch in Kombination vorhanden sind. Das heißt, hier drüben wird das Pad nicht so schön arbeiten und ich will ja eine ganz flächige Leistung. Und dann ja, Liquid Elements A1000 Handling. Wie ihr diese Maschine haltet, ist komplett euch selbst überlassen. Ich bin Rechtshänder, deswegen halte ich die A1000 so. Ihr könnt sie auch hier mit der linken Hand halten, je nachdem. Ihr könnt sie auch von unten, von oben, von der Seite. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Ich trage mir erstmal hier etwas Politur auf. Und ihr seht schon, hier kommt einiges aus dem Pad raus. Obwohl es am Anfang gar nicht danach aussah. Und das Schöne ist, ihr könnt auch währenddessen hier unten schon auf diesen Hebel drücken, weil ihr habt ja hier diese Stufenregelung noch auf 0. Und das ist sehr positiv, dass ich hier durchaus mal diese Maschine auch kräftiger festhalten kann, weil es passiert öfters mal, dass wenn ihr die Maschine haltet, dann doch mal hier auf Start drückt. Und wenn ihr aber noch hier 0 eingestellt habt, dann geht die Maschine auch nicht in Betrieb. Und das ist super, vor allem wenn man die einfach mal hält und hier nebenbei was kontrolliert, dann geht die nicht los. Positiv. Das heißt erst ab Stufe 1, jetzt hier geht das dann auch los. Und ihr hört das auch an so einem leichten Klicken. Wieder auf 0, wieder auf 1 und dann habt ihr diese stufenlose Regelung bis Stufe 5. Starten wir mal, ich verteile das meistens so mit Stufe 1 bis 2. Und in dem Video geht es ja nicht darum, B-Säule richtig polieren, das machen wir einfach nebenbei, sondern hier geht es ja wirklich primär um die Maschine selbst, ums Handling. Und ihr seht es auch schön hier, dieses 40er Pad passt genau zweimal hier auf diese B-Leiste drauf, auf diesen Bereich. Ich denke mal, auch in Zukunft wird es hier noch verschiedene Zubehörsachen geben, noch einen etwas größeren Stützteller, vielleicht auch noch einen kleineren Stützteller für noch feinere Bereiche. Ich denke mal, die Möglichkeiten sind hier noch in den Kinderschuhen. Hier wird sich noch einiges entwickeln in den nächsten Wochen und auch Monaten. So, dann können wir auch schon loslegen hier und ihr hört es auch von der Lautstärke hier auf Stufe 2. Die B-Zahl blende ich euch an der Seite unten noch ein. Ich kann nebenbei noch ganz bequem reden, es ist kein störendes Geräusch. Stufe 4. Und ich habe jetzt hier mein Ansteckmikro direkt neben der Maschine, deswegen wird es für euch doch relativ laut sein. Aber ich kann nebenbei ganz bequem mit euch reden. Ich gehe mal ein Stück zurück. Also das ist für meine Ohren völlig aushaltbar. Ich poliere jetzt hier nur mal für euch zur Demonstration. Also für mich komplett problemlos. Für eine kurze Aktion, okay, oder mal für 5 bis 10 Minuten hier am Fahrzeug ist das völlig auszuhalten. Brauche ich meiner Meinung nach noch keinen Gehörschutz. Aber wenn ihr doch länger damit arbeitet, ganz klar bei so einer Maschine oder generell bei allen Poliermaschinen immer einen Gehörschutz tragen. So, ich poliere jetzt mal hier diese Fläche vollständig. Ihr könnt jetzt die Maschine einmal hier noch mit der linken Hand am Griff halten oder ihr macht das einhändig. Aber dann merkt man schnell, dass man die Maschine auch mal verkantet. Deswegen nehme ich diese linke Hand einfach nur als Führungshand. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Also ihr habt ein sehr schönes Handling, ist auch sehr kompakt gehalten, sehr leicht, ist ja auch eine kleine Maschine und lässt sich einfach super hier führen. Ihr könnt genau bis an die Kante ranfahren, ihr könnt dann auch diese Kanten leicht schräg bearbeiten hier an der Seite. Und somit habt ihr einfach ein super Handling und das ist einfach der Vorteil von so einer kleinen Poliermaschine. Ich nehme jetzt mal hier die Politur noch runter, den Rest und dann schauen wir uns erstmal den ersten Schritt an, hier die erste Stufe. Wie sieht es jetzt hier aus nach der ersten Runde? Ich denke mal die ganzen... Swirls sollten auf jeden Fall verschwunden sein. Wir hatten ja eine relativ starke Politur. Ein paar Steinschläge sind auf jeden Fall noch drin. Einen leichten Schleier, ganz klar, bei so einer stärkeren Sache. Geht dann am Ende noch mit der Finish locker weg. Und jetzt hier im Vergleich zur unbehandelten Fläche sehen wir nochmal deutlich, dass hier noch arge Swirls und Kratzer drin sind. Auch hier oben wird es ähnlich aussehen. Ja, hier sehen wir es nochmal richtig deutlich. Und hier hat es doch schon arg abgenommen. Aber diesen leichten Schleier, ganz logisch, der da entsteht immer bei so einer starken Politur. Den müssen wir jetzt noch mit einer Finish entfernen. Ich gehe trotzdem noch mal eine zweite Runde drüber, weil hier noch so ein paar Stellen drin sind. Man tastet sich auch immer ran. Und hier hat die Maschine mit dem 3 mm Hub schon eine gute Arbeit geleistet. Und die Politur macht noch den Rest. Also ein gutes Ergebnis erstmal bis hierher. Schöner Unterschied. Und ich gehe jetzt hier noch mal eine zweite Runde drüber, um den Rest noch weiter zu entfernen. Ja, 
Nach der zweiten Runde jetzt mit der 0505 müssen wir im Anschluss noch diesen leichten Schleier entfernen. Dazu nehme ich mir jetzt ein feines Pad. Das ist noch nicht das Feinste. Ich habe so speziell jetzt in den letzten Wochen und auch Monaten die beste Erfahrung gemacht, hier bei der Maschine mit dem gelben Pad und der 3500er, dass ich da das für mich perfekte Finish erzeugen kann. Deswegen, ich sage es immer wieder, es ist echt eine Erfahrungssache. Was ihr hier dann am Ende nutzt, müsst ihr wirklich ausprobieren. Tastet euch da von sanften Sachen dann immer zu stärker werdenden Sachen, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Also jetzt hier nochmal mit der 3500er von Menzerna drüber und das sage ich auch immer nochmal dazu, man kann auch solche Politorstufen miteinander vermischen. Manche sagen, ich nehme gern die Cut Politor oder die Schleifpaste von dem Hersteller lieber und das Finish nehme ich von einem anderen Hersteller. Jetzt könnt ihr die wieder hier mit dem Handschuh verstreichen und leicht ins Pad einarbeiten. Es gibt leider nicht genau die perfekte Anleitung, die man auf jeder Oberfläche mit jedem Pad und mit jeder Maschine nutzen kann. Deswegen probiert es aus, ihr werdet euren Weg auf jeden Fall finden. Sieht erstmal auch wieder wenig aus, aber wenn ich das jetzt aufdrücke, dann sehen wir deutlich, es ist völlig ausreichend Politur drauf. Und ich habe gerade gemerkt, das Handling der Maschine ist doch noch ein ganzes Stück besser, wenn ich sie hier mit der linken Hand halte und mit der rechten Hand einfach führe. Und auch da sammelt eure Erfahrung, probiert es aus. Es ist nicht hier der Trick, immer jede Menge Druck auf die Maschine drauf zu geben, weil ihr drückt euch dann nur unsinnig das Pad hier total flach. Lasst einfach die Maschine, das Pad und die Politur arbeiten. Ich sage es immer wieder, weiter geht es hier mit Stufe 4 und ich brauche ja eigentlich gar nicht auf das Maximum gehen. Hier reicht Stufe 4 völlig aus. Probiert es einfach zu Hause aus. Ich kann euch ja das Auspolieren nochmal vormachen, damit ihr das einmal richtig gesehen habt. Ich lasse das jetzt immer mehr aus den Videos raus, weil es ist einfach immer wieder derselbe Schritt. Ich gebe hier einen kleinen Sprüher aufs Tuch, einen hier oben auf die Oberfläche und dann nehme ich den groben Überschuss erstmal mit einem Wisch runter, auch in der geraden Bahn, vor allen Dingen hier bei dieser Oberfläche. Echt darauf achten, nicht unnötig kreisen lassen, das Tuch, sonst habt ihr nur Probleme dann mit Schlieren und Fusseln und allen möglichen. Also immer hier in eine Richtung. Hier bei der Oberfläche braucht es wirklich Gefühl und achte da einfach drauf. Und jetzt können wir uns hier mal das Ergebnis anschauen. Noch die letzten Politurreste hier an der Seite entfernt. Und ich denke mal, das sieht soweit ganz gut aus hier für die schnelle Nummer. Ja doch, hier haben wir noch richtig schöne Swirls und Kratzer drin. Und hier haben wir nur noch diese kleinen Mikrosteinschläge, die einfach nicht ausbleiben, wenn man mal hier mit 80 auf der Autobahn durch eine Baustelle rauscht und dann wird da richtig Schmutz aufgewirbelt. Es lässt sich einfach nicht im 100% vermeiden. Genau, hier kann ich dann auch nochmal eine Runde drüber gehen. Hier unten haben wir noch einen größeren Kratzer, aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus, auch wenn man die Lichtquelle noch ein bisschen dimmt. Ja, da sieht man, da geht schon einiges. Und das bei so einem Fahrzeug, was doch relativ neu ist, das lässt sich einfach nicht vermeiden hier. Und da kann man halt einfach so eine Maschine nutzen, um hier möglichst wieder einen kratzerfeinen Look hinzubekommen. Aber ich sage euch eins, ein, zweimal mit einem relativ günstigen Waschhandschuh oder sehr billigen Tuch drüber und im Detailer, dann habt ihr euch hier schon wieder Kratzer reingezogen. Also das ist hier a never ending story. Damit haben wir hier die A1000 mal für diese Oberfläche hier an der B-Säule genutzt. Funktioniert wunderbar und das werden auch viele von euch sicherlich machen. Deswegen habe ich es mal hier ins Video mit reingenommen. Also das geht. Dafür gibt es einen Daumen nach oben. Jetzt schauen wir uns aber die Maschine auch nochmal auf einer richtigen Lackoberfläche an. Hier auf einer Fahrzeuglackoberfläche. Vorne an der Stoßstange haben wir so ganz schmale Bereiche, wo man die super einsetzen kann. Und das ist ja wirklich eine Maschine dann für die absoluten Enthusiasten, für die kleinsten feinen Flächen. Schauen wir vorne nochmal an der Stoßstange.